Um, so the performance is uh, called, like the installation, Ultra Social Pop, which is a um, vinyl album that I uh, recorded uh, during the last two years. And this performance is kind of a deconstruction of different uh, aspects that I produced on, during the last months, which was um, a theater piece called Euro Hamlet, based on Hamlet by Shakespeare. So you saw images uh, from this production but also the digital animation that I did, did for this exhibition especially um, that are connected to the different pieces here and sculptures. So um, it's always difficult to define this thing, but it's uh, mostly a kind of um, experimental pocket exhibition, the performance itself. So that was the, the main concept when I started uh, ultra social pop, which is uh, supported by the Buchs Bertheis in Luxembourg. So it's uh, it's always different and it adapts sometimes to the uh, main news what, what are, that are happening. So ultra social pop is a slightly political message, but it's also just a brand. So you can um, read it on different ways. Métamorphosis, c'est une performance, c'est une collaboration entre plusieurs personnes avec lesquelles on travaille depuis quelques années, notamment Yuko Kominami qui est danseuse et chorégraphe, euh, Astasi Gourdardotir qui est chanteuse et poète et euh, Kevin Mullen qui, est, qui fait de la musique. Voilà, et c'est en relation avec notre œuvre en réalité virtuelle euh, qui est exposée dans Freigeister actuellement et qui traite de la métamorphose et des ruptures. À partir du moment qu'on a vécu euh, cette dernière rupture qu'on connaît tous, donc la pandémie, on s'est plus ou moins métamorphosé. Donc euh, on est en train de, de changer. Donc à chaque fois dans la civilisation, en général, quand il y a une rupture, les, les gens changent. Et donc c'est un peu une prise de température, euh, un échange entre différentes personnes qu'on connaît, euh, qui sont basées un peu partout dans le monde, et qui nous ont raconté euh, comment ils changeaient, ou comment le monde changeait, comment euh, la société changeait. L'action performative for every immigrant consiste en un tampon que je propose de, euh, de, de tatouer sur le corps des personnes qui le souhaitent. L'idée de mettre forever pour toujours lié à l'immigration et pour moi une, un geste qui me semblait euh, très fort à partager pour créer une sorte de communauté euh, euh, en, qui, qui, qui porte ce, ce, ce symbole très fort pour moi qui est celui du déplacement constant et de l'immigration. Es ist eine spontane Geschichte, 
Performance. Und ich denke, Ashton und mich ist immer ein Performance. Sondern ich finde, zu so der Freigeister, ein Szenen, ein, ein Kunstszenen zu Lützburg, ein Beyond. Und dann sind ich mit dem Beyond gekommen und dann habe ich gedacht, okay, das ist noch gefroht gehen, ob ich performativ eine Interaktion gebe, man. Und dann habe ich gedacht, okay, Beyond. Und dann habe ich halt einfach das authentisch, so ein bisschen ob es aus dem Alltag geholt, was ich mit Berlin habe, seit kurzem aus dem Ensemble, den Duo Hannelore. Wir müssen in einem Band für die Spiele am Public Space möchten, sonst zu zwei als Duo. Ja, das ist eine Affinität in die Dorbenik. Ne? Es geht von allem auch so viele Rock-Elemente dabei, auch so Punk-Elemente. Es geht ein bisschen auch ein Paradise zu machen. Das Paradise wir für die Musik. So. Also wir alle Register zu zählen und, ähm, und auch einfach am Raum eine Präsenz zu erzeugen. Der Raum ist vielleicht nie erlebt und das Publikum vielleicht auch nicht. Und die Erfahrung eben auch den Leuten zu teilen. I racked my brain to find a performance that is actually not in uh, competition with the drawings. Because in effect, I think the work that I'm showing is not really, doesn't lend itself to performance that well. Like, it's the first time I, I do something uh, two-dimensional, you know, with the sculptures, they're my height or a bit higher and I can really converse with them, but with the drawings, I'm completely overpowering. So I had to find a performance that Uh, not like my usual ones where I talk a lot and you know it's an, an, an overwhelm of language where I pull back and kind of give space also to the work um, so the I did a long I, I, I whistled uh, with the, the speaker that usually whistles in the exhibition as my head and the tone of the whistle was pitched to Aline Bouvy's piece that runs in the space and, and ran throughout the install and this kind of a very piercing tone that kind of helped me in a way to find the line of this um, and then there's this break where the, the tone goes and it made me think of all the because this is the offing a uh, horizon and then at one point it goes down and then it comes back up and it goes on so the whistle was the was that line or maybe also the line of the pen